नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल छात्र छात्री के स्वागत जान आज के पदार्थ विज्ञान जो विषय आलोचना करब से हलो वायुमंडल चाप वैटमसफेरिक प्रेसार क्लस इलेवन एन जानी जे हमारे चारपाशे वायुमंडल आवं भूपृष्ठ प्राय चार सौ किलोमीटर पर्त यह वायुमंडल अस्तित्व आ तई विपुल वायुमंडल चाप देय क्या तक चेष्टा करज्ञानी अटोपन गेरिक प्रमाण कर वायु ओजन आर एक जानी जे जे समस्त पदार्थर ओजन आप दीते जेहेतु वायु ओजन आश्चय वायुमंडल चाप दीते तेल भूपृष्ठ के प्राय चार सौ किलोमीटर पर्त जदिव जो ओपर तो दिखे जाए वायर घनत तो कम बेटी कथा क्योंकि तो प्राय चार सौ किलोमीटर उचुपन्त तो विस्तृत तो वायुमंडल शर ओपरे चाप दे एक क्षेत्र फल एक बल प्रयोग कर जो वायुमंडल चाप नामे परिचित एन वास्तव य चपर परिमाण क्योंकि हिसेब कर ले चपर परिमाण क्योंकि खूब एक कम नय चपर परिमाण जथेष बेसि कितु ताओ मन होते यत परिमाण चाप कोई हमारे ऊपर जो वायुमंडल एत परिमाण चाप दीचे कोई ये चाप तो हमारे अनुभव करा अनुभव करते क्यों पार्छीना तर कारण शर एक अभ्यंतरीण इंटरनल प्रेसार आ से अभ्यंतरीण चाप्टा बाह्यिक जो वायुमंडल चाप तरह के सामान्य परिमाण हम बस तरह शर भर जो अभ्यंतरीण चाप्टा से बाह्यिक वायुमंडल चापटी के प्रतिहत कर प्रशमित कर बाह्यिक जो विपुल परिमाण वायुमंडल चाप से अनुभव करते वायुमंडल चाप आता विभिन्न परीक्षाते ही देखे वायुर ऊर्धमुखी चाप आयुर निम्न चाप आयुर पार्श्व चाप आयु सर्वमुखी चाप आता विभिन्न नीचे क्लस नान परीक्षार माध्यम जानते पे वायु चाप आयुर जो चाप आई चपेर परिमाण कत कत चाप दे वायु ता निर्णय करते हैं प्रथम दिखे विभिन्न विज्ञानी पद्धति वायुमंडल चाप निर्णय कर चेष्टा कर ठीक कथा कितु क्यों ही से भाव सठीक भावे वायुमंडल चाप निर्णय करते अवशेषे इतालियों विज्ञानी इभान गलिस्ता टरिसर ही प्रथम सर्वप्रथम वायुमंडल चाप सठिक भावे निर्णय करार एक पद्धति अवलम्बन करल की करलें देखी एकमुख बंद एक मीटार नल दिल नल दिए नलर गाए एक दुई तीन चार पाँच को एक मीटार मान एकश पर्त दाग दे एक सेमी दू सेमी तीन सेमी को दाग दे एरपर नलर जो मुखटा खोला से मुख दिए पुरो पारद भरे दिले नल सम्पूर्ण मुखटा पर पुरोपुर पारद दिए भर्ती कर एरपर जो मुखटा खोला से मुखटा बुरा आंग दिए चेपे धरे एक पारपूर्ण पात्र ओपर यही नलटी के उल्टे एभवे दाँत करिए दिल जार फिर देखा गल पारदे जो लेवलता जो एकश सेमी पर्त से पारदे लेवलता क्रमश नीचे दिखे नामते लगल ये नीचे दिखे नामते नामते जेखने सेभनटी सिक्स छियार सेंटीमिटार दाग दे जैटा इस पारदे लेवल पारदे स्तम्भा नाम एखान इभान गलिस्ता टरिसी परीक्षामूलक प्रमाण कर वायुमंडल जो चाप से ही चपेर परिमाण छियार सेंटीमिटार पारद स्तम्भे चपेर संगे समान ये प्रथम इभान गलिस्ता टरिसी हमें देखान ये टरिसल परीक्षा नाम परिचित ये छियार सेमिर ओपरे और फाका जैगा रही जैगाटार नाम हलो टरिसर शून्य स्थान शून्य स्थान हम प्रकृतपक्षे युद्ध शून्य स्थान नए ये खूब सामान्य परमाणे पारद बाष्प आज एन वायुमंडल चाप तेलो वायुमंडल चाप एन अनेक जैगा प्रमाण वायुमंडल चपेर कथा शुने 
তখন এই প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যে কথাটা এর অর্থটা একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখি বা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাকে বলে সেটা জানার চেষ্টা করি প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কি না সমুদ্র পৃষ্ঠে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ প্রদান করে তাহাকেই বলি আমরা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সংজ্ঞা বলার সময় এই এতগুলো কথা যেমন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ বা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রি উষ্ণতা এ কথাগুলো বলার প্রয়োজনটা কি ছিল আমি তো শুধু বলতে পারতাম যে ছিয়াত্তর সেমি পারস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ প্রদান করে তাকেই প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে বলতে পারতাম তা না বলে এই সমস্ত কথাগুলো অক্ষাংশের কথা উষ্ণতার কথা সমুদ্রপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করতে হলো কেন সেটা আমরা একটু ভেবে নিই প্রথমত যার কথা আমরা বলি সেটি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের কথা বলা হলো কেন না সমুদ্রপৃষ্ঠের কথা বলার এ কারণ হলো ভূপৃষ্ঠের মধ্যে সবচেয়ে নিচু যে অংশটি হলো বা ভূপৃষ্ঠের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থান হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং আমরা কোন পাহাড় পর্বত যে কোনো জায়গার উচ্চতা যখন আমরা নির্ণয় করি সেটি সেই উচ্চতাটি নির্ণয় করি সমুদ্রপৃষ্ঠের সাপেক্ষে কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠটাকে উচ্চতা শূন্য বলে ধরা হয় সেজন্যেই এখানে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ যত ওপরের দিকে ওঠা যাবে বায়ু চাপ কমে যাবে এবং প্রকৃত চাপটা আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠেই পাওয়া যাবে সেজন্যেই এক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা আছে এরপর আসি আমি উষ্ণতার কথা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার কথা বলা আছে কেন বলা আছে না আসলে উষ্ণতা পরিবর্তন হলে পারদের যে ঘনত্ব আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি পারদের ঘনত্ব সিরিয়াস পদ্ধতিতে তেরো দশমিক ছয় গ্রাম পার সেমিকি উষ্ণতা পরিবর্তন করলে এই পারদের ঘনত্বের পরিবর্তন হবে সেজন্যে সেজন্যে এখানে উষ্ণতাটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে পারদের ঘনত্বটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য তৃতীয়ত আমরা আসি যে অক্ষাংশের কথা বলা হলো কেন এখন অভিকর্ষজ তরল আমরা জানি এই অভিকর্ষজ তরল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষাংশে এই অভিকর্ষজ তরণের মানটা বিভিন্ন হয় তাহলে আমরা পারদের বা তাহলে আমরা প্রমাণ চাপ নির্ণয়ে কোন অভিকর্ষজ তরণের মানটিকে ব্যবহার করব না আমরা জানি অক্ষাংশ শূন্য ডিগ্রি থেকে শুরু হয় নব্বই ডিগ্রি থেকে অক্ষাংশ শেষ হয় সেজন্য এদের দুজনের গড় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে যে গড় অভিকর্ষজ তরণটি পাওয়া যাবে সেই অভিকর্ষজ তরণটিকে প্রমাণ চাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে এই তিনটি কারণের জন্যে আমরা প্রমাণ চাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং অক্ষাংশের কথা বলেছি আমরা যদি প্রমাণ চাপ নির্ণয় করতে চাই প্রমাণ চাপ পি ইজ চাপের সূত্র আমরা যদি পি সমান এইচ ডি ডি এইচটা হচ্ছে ছিয়াত্তর সেই বারোতমের চাপ বি মানে পারদের বলত প্রায় তেরো দশমিক ছয় যদিও তেরো দশমিক ছয় থেকে সামান্য কিছু রকম আর জি বা অভিকর্ষ তরণ এর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে জি বা অভিকর্ষ তরণের মান হচ্ছে নাইন এইটটি পয়েন্ট সেভেন তাহলে এইগুলোকে ভুল করলে যেটা পাবো না ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স এত ডাইন পার সেমি স্কোয়ার বা আমরা বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট যদি এসআই পদ্ধতিতে করি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ এত নিউটন পার মিটার স্কোয়ার অথবা পাসকালে কি হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ যেটা খুব একটা কম নয় এই হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের চাপ এখন এই সূত্রে আরও কয়েকটা কথা বলে নিই প্রমাণ বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ আমরা পেয়েছি যদি প্রমাণ চাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা পারদের পরিবর্তে জল ব্যবহার করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে জলের ক্ষেত্রে জল দিয়ে উচ্চতাটা সেটা হতো প্রায় দশ দশমিক তিন তিন ছয় এত মিটার জল ব্যবহার করলে পারস্ত জলস্তম্ভের যে উচ্চতা সেটা প্রায় দশ দশমিক তিন দশ দশ দশমিক তিন তিন ছয় এত মিটার দাঁড়াতো এখন আমরা আসি যে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে যেমন ডাইম পার সেমি স্কোয়ার বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আছে এটা এরা ছাড়াও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে আরও কিছু একক আছে যেমন বার এক বার বলতে কি বুঝি না বার বা মিলিবারের কথা আমরা হয়তো ভূগোলে বা অন্যান্য জায়গায় শুনেছি এক বার মানে কি না এক বার বলতে টেন টু দি পার সিক্স এত ডাইম পার সেমি স্কোয়ার এই পরিমাণ চাপকে আমরা এক বার বলি আর বারের ছাড়াও আমরা মিলিবারের কথা পাই মিলিবার কি না এক মিলিবার বলতে 
10 to the power 3 at or 9 per cm square ei poriman chapke amra 1 millibar boli ekhon ei proman bimondoliyo chapke jodi amra bar ba millibar ekoke prokash kori tahole asbe proman chap is equal to 1.013 at or bar ba 1013 at or millibar তাহলে এই হলো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপে যেমন ডাইন পার সেমি স্কোয়ার বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আছে এছাড়াও আমরা সেক্ষেত্রে বার বা মিলিবার দিয়েও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করতে পারবো এছাড়াও বার ছাড়াও আমরা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপের ক্ষেত্রে আরও একটি একক পাই সেটি হলো টর টর এক টর বলতে পিও ডবল আর এক টর বলতে আমরা বুঝি এক মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ প্রদান করে তাকে বলা হয় এক টপ সেই অনুযায়ী আমরা জানি প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলতে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলতে আমরা জানি যে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপ বা সাতশো ষাট মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ বলতে পারি অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি সাতশো ষাট টপ অর্থাৎ প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমান আমরা সেভেন সিক্সটি টর এটা বলতে পারি তাহলে এগুলো হলো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নির্ণয় করার আরও কয়েকটা সাধারণ একক এরপর আমরা সকলেই জানি যে বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করার যে যন্ত্র পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে ব্যারোমিটার ব্যারোমিটার দিয়ে বিভিন্ন স্থানের আমরা কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ কত সেটা আমরা পরিমাপ করতে পারি কারণ বায়ুমণ্ডলের যে চাপ সেটি তো কোনো একটা স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ সবসময় যে একই থাকে তা নয় কখনো কখনো বায়ুমণ্ডলের চাপ বৃদ্ধি পায় কখনো বায়ুমণ্ডলের চাপ হ্রাস পায় অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের যে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ সেই পরিমাপ করার জন্যে আমরা ব্যারোমিটারকে ব্যবহার করি বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করার জন্য এবং ব্যারোমিটারে আমরা চাপ পরিমাপ করার জন্য পারদকেই ব্যবহার করি যদিও তার ব্যারোমিটারে যে পারদ ব্যবহার করি তার বিশেষ কিছু কারণ আছে পারদের পারদ খুব সহজলভ্য এবং পারদের ক্ষেত্রে যে উচ্চতা হয় সেটা ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার হয় প্রায় বা তার কাছাকাছি তার ফলে সেটিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুব সুবিধাজনক হয় পারদ বাইরে থেকে চকচকে বা উজ্জ্বল হওয়ায় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় পারদ কাঁচের গায়ে আটকে যায় না পারদের হিমাম করছে মাইনাস উনচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার ফলে কি হয় না কোনো শীতল জায়গাতে বা ঠান্ডা জায়গাতে গিয়েও এই পারদ ব্যারোমিটার দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভবপর হয় পারদ সহজ লোক ওই সমস্ত নানা রকম কারণে আমরা ব্যারোমিটার তৈরি করতে বায়ু চাপ নির্ণয়ের জন্য যে ব্যারোমিটার তৈরি করি সেই ব্যারোমিটারে পারদ দিয়ে ব্যবহার করি এখন ব্যারোমিটার বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয়ের জন্য তৈরি করা হলেও এছাড়াও আরও কিছু গুরুত্ব এই ব্যারোমিটারের আছে কি কি গুরুত্ব আছে আমরা একটু শুনে নিই তাই এছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয় ছাড়া কোনো স্থানে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস এই ব্যারোমিটার দ্বারা জানতে পারি কিভাবে জানতে পারি তা একটু আমরা ভেবে দেখি ধরা যায় কোনো একটা স্থানে একটি ব্যারোমিটার আছে দেখা গেল যে ওই ব্যারোমিটারের যে পারদের লেভেল বা পারদের স্তম্ভটি আছে ব্যারোমিটারে পারস্তম্ভটি হঠাৎ করে নিচের দিকে নেমে গেল এখন ব্যারোমিটারে পারস্তম্ভটি হঠাৎ করে নিচের দিকে নেমে যাওয়া মানে চাপটা অনেক কমে গেল মানে সেই জায়গাটা নিম্ন চাপ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে মনে করতে পারি যার ফলে সেই স্থানে একটি ঝড় বৃষ্টি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এছাড়া যদি দেখা যায় ব্যারোমিটারের পারস্তম্ভ খুব ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে হঠাৎ করে না নেমে খুব ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে তার মানে বুঝতে হবে যে চারপাশের এলাকা থেকে এই অঞ্চলে অর্থাৎ যে অঞ্চলে ব্যারোমিটারটি আছে সেই অঞ্চলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবেশ করছে অর্থাৎ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবেশ করার অর্থ হলো অর্থাৎ সেই স্থানে একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এরপরে যদি দেখা যায় ব্যারোমিটারের পারস্তম্ভ হঠাৎ করে ওপরের দিকে উঠে গেল অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে সেই অঞ্চলটাতে একটা উচ্চ চাপ কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ সেই স্থানে একটি ঝড় হতে পারে এবং সবশেষে বলি যদি দেখা যায় ব্যারোমিটারের পারস্তম্ভটা খুব ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছে তাহলে আমায় বুঝতে হবে যে ওই স্থানের বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু আস্তে আস্তে সরে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই স্থানের আবহাওয়াটা শুষ্ক এবং পরিষ্কার একটি আবহাওয়া লক্ষ্য করা যাবে তাহলে এই হলো ব্যারোমিটারের যে চাপ মাপা ছাড়াও আরও কাজ বা আরও ভূমিকা সেটা হলো কি না ব্যারোমিটারের সাহায্যে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারলাম এছাড়াও ব্যারোমিটারের আরও একটি ভূমিকা আছে সেটাও আমরা একটু দেখি 
যে কোনো উঁচু স্থান কোনো উঁচু পাহাড় হ্যাঁ তার উচ্চতা কোনো উঁচু মিনার বা কোনো উঁচু চূড়া উঁচু মন্দির ইত্যাদির উচ্চতা আমরা এই ব্যারোমিটারের সাহায্যেই পরিমাপ করতে পারি তো দেখা যাক যে ব্যারোমিটারের সাহায্যে কোনো স্থানে আমরা উচ্চতা কীভাবে পরিমাপ করা যায় ধরা যাক ধরা যাক এই উঁচু একটি স্থান এই উঁচু স্থানটির উচ্চতা আমাকে ব্যারোমিটার দিয়ে পরিমাপ করতে হবে উঁচু স্থানটির উচ্চতা ধরা যাক এইচ অর্থাৎ আমাকে এই এইচের পরিমাণটি নির্ণয় করতে হবে এখন কি করতে হবে না ওই ব্যারোমিটারটিকে নিয়ে ধরা যাক এই ব্যারোমিটারটিকে নিয়ে এই পৃষ্ঠ মানে ভূপৃষ্ঠে বা পৃথিবী পৃষ্ঠে এই উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে পৃথিবী পৃষ্ঠে ব্যারোমিটারের চাপ বা ব্যারোমিটারের পারস্তম্ভের উচ্চতা এইচ ওয়ান আর ওই ব্যারোমিটারটাকে যেমন ওই উঁচু মিনার বা চূড়ার ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে পারস্তম্ভের উচ্চতা হলো এইচ তাহলে সর্বনিম্ন স্থান অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যত ব্যারোমিটারকে নিয়ে যত ওপরের দিকে উঠা যাবে ব্যারোমিটারকে নিয়ে যত ওপরের দিকে উঠবো পারস্তম্ভের চাপ বা পারস্তম্ভের উচ্চতা সেটা তত কমবে অর্থাৎ এই সুর থেকে এই চোয়ান নিশ্চয়ই বেশি হবে এখন তার নিচের স্থানে চাপ কত না নিচের স্থানে চাপ পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এইচ ওয়ান ডিজি আর ওপরের স্থানে চাপ কত তা ওপরের স্থানে চাপ পি টু ইজ ইকুয়াল টু এইচ টু ডিজি এইগুলো দুটো স্থানের চাপ এখন এই যে দুটো স্থানের চাপের পার্থক্য এই যে এই স্থানের চাপের থেকে এই স্থানের চাপটা বেশি হবে কেন বেশি হবে বা কতটা বেশি হবে না এই জায়গাটার বায়ু এই জায়গাটার যে বায়ুটা অর্থাৎ এইচ এই ক্যাপিটাল এইচ এই ক্যাপিটাল এইচ উচ্চতার বায়ু এই জায়গাটার ওপরে অতিরিক্ত চাপ দিয়েছে তার ফলে এই স্থানটার তুলনায় এই স্থানের চাপটা বেশি সেই জন্যে চাপ পি বা চাপের পার্থক্য পি সমান আমরা লিখছি পি ওয়ান মাইনাস পি টু অর্থাৎ চাপের পার্থক্য পি মানে এই জায়গাটা কতটা চাপের পার্থক্য না বায়ুমণ্ডল এই জায়গাটার বায়ুমণ্ডল যে পরিমাণ চাপ দিয়েছে না এই জায়গাটার বায়ুমণ্ডল যে চাপ দিয়েছে তাই মনে করলাম এইচ রো জি এইচ হলো বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা রো হলো ঘনত্ব এবং জি হলো অভিকর্ষীকরণ পি ওয়ান সমান কি না পি ওয়ান সমান এইচ ওয়ান ডিজি পি টু সমান এইচ টু ডিজি এখন তাহলে এইচ সমান যেটা আসছে জিটাকে কেটে দিলে এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ টু ইন্টু বি বাইরো অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটা পাওয়া গেল যে কোনো স্থানের উচ্চতা বা কোনো পাহাড় কোনো মিনার কোনো চূড়ার উচ্চতা আমরা এই ব্যারো মিটার দিয়ে নির্ণয় করতে পারি এই সূত্রের মাধ্যমে যেখানে ডি হলো পারদের ঘনত্ব অর্থাৎ তেরো দশমিক ছয় হলো সিডিএস পদ্ধতিতে আর রো বায়ুর ঘনত্ব অর্থাৎ তার মান মোটামুটি প্রায় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান টু নাইন থ্রি গ্রাম পাঁচ এম বিকে এবং বায়ুর ঘনত্বের মতো আর এইচ ওয়ান এইচ টু দুটি স্থানের উচ্চতার পারস্তম্ভের উচ্চতা এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা সহজেই কোনো স্থানের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারব তাহলে ব্যারোমিটারের যে ভূমিকা বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ ছাড়াও আমরা কোনো স্থানের উচ্চতা পরিমাপ করতে পারি তার থেকে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারি তাহলে এই হলো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সংক্রান্ত কয়েকটি অংশ ভালো করে এই জায়গাগুলো তৈরি করবে প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখবে সকলে ভালো থাকবে সকলকে আবার জানাই এই চ্যানেলটির সমস্ত ভিডিও পেতে গেলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ